Después de una semana fuera de su localidad, la delegación Chiapas de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2013 volvió. Al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso arribaron 43 alumnos y tres maestros que compartieron la convivencia cultural en la Ciudad de México. El primero en romper filas al ver a sus padres en la sala de espera fue Frederick. Este premio obviamente se lo ganan, le decimos todos los alumnos triunfadores, aquellos alumnos de sexto grado que iniciaron un proceso y la delegación fue representada por alumnos de escuelas urbanas y rurales, por alumnos este, de, de, este, de educación indígena, alumnos que son estudiantes de escuelas comunitarias como PESI, CONAFE también tiene una representación. Ganarse este espacio no fue fácil. Los alumnos de todas las primarias del Estado presentaron cuatro exámenes aplicados por personal de la Secretaría de Educación Pública, pero todo valió la pena. Soy indígena Tzotzil y soy el segundo que viene de allá. Bien, muy bien, me pasé muy bien. Estuvo muy chida todas las cosas que hicimos ahí. Y que los demás se motiven por esto y que puedan viajar otra vez y le echen ganas en el estudio. ¿Es la primera vez que vas a México? Sí, es la primera vez. ¿Qué es lo que más te impresionó? Llegar con el presidente y saludarlo. Iliana Jocelyn, del municipio de Ocosingo, primer lugar en conocimientos a nivel estatal, mostró con orgullo la fotografía en la que posó junto al primer mandatario de la República. La verdad fue una experiencia muy bonita, que siempre recordaré. Visitamos lugares muy interesantes, de los cuales aprendimos y además nos divertimos mucho. En nuestros compañeros del Estado se vio la amistad, el compañerismo, la solidaridad y además todas las personas que conocieron conocimos fueron muy amables. Los niños que tienen la oportunidad de concursar el siguiente año, los invito a que estudien, que le echen ganas con, con dedicación y esmero, que nunca se rindan, porque nosotros podemos ver las recompensas de, de, del esmero, del esfuerzo. Bueno, y sí, la verdad sí me costó mucho, sí fueron días de estudio, y estudio, y estudio, pero sí, valió la pena. Además del evento protocolario en la residencia oficial de Los Pinos, los estudiantes visitaron importantes lugares históricos de la Ciudad de México en los que se divirtieron y aprendieron aún más. Nosotros visitamos lo que es el Centro Turístico Teotihuacán, lo que nos pareció muy fantástico porque nos explicaron sobre la pirámide del sol, sobre las fases de la luna. También visitamos el, el, centro de, el Museo de Antropología e Historia, en donde vimos esculturas impresionantes. También fuimos al Parque de Diversiones Six Flags, lo cual fue un cierre impresionante porque subimos la mayoría de los juegos. Cada uno de ellos representa el orgullo de Chiapas, pero también el de sus familias. Muy orgullosa, muy satisfecha, feliz con el logro de mi hijo, con su triunfo, ver que se merecía esto porque se lo ganó tanto él como todos los niños que fueron. Sí, eh, disfrutaron de una experiencia única que va a quedar grabada para toda su vida y que además los motiva para que sigan adelante. Con sus medallas en el pecho, diplomas y el reconocimiento merecido, los niños más aplicados de Chiapas regresaron a casa para continuar su camino del conocimiento. En la Cámara, Virgilio Pineda, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.